Alors, je me présente, je suis le docteur Chalet et Leila Benyoussouf, médecin de libre pratique installé à Carthage. Je suis phytothérapeute, historienne de la médecine. Et je vous remercie, Madame Raliane Inajet, qui est mon amie, et Monsieur Moussouf Bouchrara, pour leur intérêt pour l'histoire de notre pays et pour leur aide à la protection de notre patrimoine. Donc on va attendre que, la, que le slide s'affiche. Et donc la conférence va concerner une nébuleuse. C'est Monsieur Magon, notre Magon de Carthage, et que l'on connaît qu'à travers certaines marques de, de vin. Évidemment, nous ne savons pas s'il reste des, des oliviers, s'il demeure encore des oliviers qui datent de l'ère punique à Carthage. Mais bon, l'olivier étant tellement résistant et il fournit tellement de rougets qu'il y a peut-être quelques souches qui persistent. Il faudrait faire des études. C'est très difficile de dater un olivier. Approchez. Yalla. Monsieur, la prochaine. Donc nous allons nous rendre sur les traces de Magon de Carthage, qui est un agronome carthaginois. On ne sait pas exactement à quel siècle il a vécu. Certains disent le 4e, d'autres le 3e, le 2e siècle. Comme il y a toute une famille de Magonides, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de Magons à Carthage, on ne sait pas exactement lequel c'est. Donc il est auteur d'une encyclopédie en 28 livres qu'il rédigea en langue punique. Donc c'est le patrimoine agricole immatériel de la Tunisie et du monde. De même, nous partirons à la recherche de transcriptions latines et grecques, des préceptes de Magon, à la recherche des auteurs de leurs citations à travers l'histoire et les civilisations, parce que Magon a été transmis à toutes les civilisations de la Méditerranée. Donc, en troisième lieu, on verra les conseils du célèbre agronome Magon sur la culture de l'Olivier, issu de son encyclopédie qui est perdue et qui a été copiée pendant 2000 ans. Nous partirons à la recherche de ce qui nous en reste. Car grâce à lui, les mêmes plantations d'oliviers durent des siècles. L'ancien arbre, allez-y, l'ancien arbre revit en un arbre nouveau et ainsi de suite, toutes les fois qu'on en a besoin. C'est la particularité de l'olivier. C'est que comme il émet des rejets et des souches, on peut, même si la souche principale est morte, si l'arbre est mort, avec les souches, on va refaire un autre arbre. Donc, elle dure des siècles et c'est Pline l'Ancien qui le dit, c'est pas moi. Donc, Pline l'Ancien avait déjà, en citant Magon, préconise de greffer l'olivier sur l'olivier sauvage. C'est une particularité de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, on greffe les oliviers sur un olivier sauvage. Et c'est pour ça qu'il a cette résistance et cette capacité à survivre. Il n'en déplaise à l'inné, moi je l'appelle, allez-y, donc, moi, je l'appelle Olea Africa parce que l'inné, je suis un phytothérapeute et je suis obligée à chaque fois que je fais une prescription d'écrire Olea Europa. Et là, ça me, ça me chagrine parce que l'olivier est africain. Allez-y. Donc, Magon est le père de la science agronomique. Et là, nous avons un tesson, c'est-à-dire c'est une, une, un bout d'enfort estampillé Magon en grec qui est au musée de Kerkouen. Et en arabe, on l'écrit « marron ». Allez-y. Donc, le même paysage, là, c'est une mosaïque de Tabarka. Mais on a l'impression qu'on y est, qu'on est, que, que, qu est à Tabarka. Rien n'a changé. Les oliviers sont là, les tuiles rouges sont là, le paysage n'a pas changé. Tout, tout est resté tel que en Tunisie. Allez-y. Malheureusement, en Tunisie, le nom de Magon évoque à ce jour au commun des mortels uniquement une certaine marque de vin de table. Moi, quand je parle de Magon, on rigole. On me dit, mais quoi, du vin Donc, il fut fort apprécié des épicuriens, et donc son nom reste attaché souvent au vignoble et à la culture de la vigne. C'est vrai qu'il a donné beaucoup à la culture de la vigne, mais pas seulement. Donc, Magon interpelle peu le Tunisien. Il reste une figure antique de Carthage, totalement ignorée et anecdotique. Le Tunisien ne semble pas se souvenir de lui comme d'un symbole de puissance de la Tunisie. C'est le symbole de la puissance économique de la Tunisie, antique, ni comme l'auteur de la première encyclopédie du monde. Celle-ci, celle pourtant cette encyclopédie, a servi de prétexte à la troisième guerre punique et à cette guerre qui a anéanti Carthage, la Carthage d'Elissa et de Hanaba. Ce génocide, c'est un génocide 
Carthage a brûlé pendant 17 jours et 17 nuits. Ce génocide entraîna la destruction définitive de la civilisation punique. Dans la langue punique, l'olivier se dit « zit » ou « zit ». C'est aussi Mohamed Hassim Fantad qui n'est pas venu aujourd'hui, on l'a invité, mais il n'a pas pu venir, qui le dit « ils sont retrouvés, ces racines « zit » ou « zit » sont retrouvées dans l'arabe « zitoun » pour l'arbre et « zit » pour l'huile. Parce que ce sont les mêmes racines sémitiques, c'est-à-dire que le, le punique qui habitait Carthage appelait l'olivier « zitoun » zit » et il mangeait du « zit ». Donc la langue punique est chronologiquement une langue sémitique antérieure à l'arabe, donc c'est la langue du terroir, c'est la langue qui a régné avec les berbères jusqu'au moins jusqu'à 146 avant Jésus-Christ, puis avec le latin jusqu'au 8e siècle. On y va. D'après les occidentaux, parce qu'il n'y a que les occidentaux qui se sont penchés sur les récits, sur les ouvrages, donc, d'après les Occidentaux, seules 66 citations de Magon nous sont parvenues. Nous allons aller sur les traces de ces citations de Magon. Moi, j'y suis allée, ça fait des années que je travaille dessus, et dans un ouvrage en cours de publication, j'ai essayé de, re, de les réunir en un, seul, en un seul livre. Elles sont éparpillées ça et là. Elles sont en langue latine, ou grecque, ou même arabe. La version punique étant inexistante, tant pour la réhabilitation de cet auteur que pour pouvoir offrir au lecteur tunisien une vision globale de ce qu'a pu être cette œuvre inconnue du public et entourée de nébuleuses. Car il nous reste que 66 citations qui ne sont même pas réunies en un seul livre dont parle Orgon et c'est ce qu'il nous reste de cette œuvre monumentale en 28 livres. Elle fut rédigée en punique. La version originale a disparu. Elle est introuvable. Elle a été considérée comme butin de guerre par, euh, par le Rome antique et volatilisée depuis le sac de Carthage et sur décision du Sénat romain, elle a été offerte au roi Numide. On y va. Je vais essayer rapidement de vous offrir aujourd'hui ces citations. Pour la culture de l'olivier, elles ne sont pas très nombreuses. Mais je vous avouerai que pour l'ensemble de l'œuvre, j'ai trouvé beaucoup plus que 66 citations. Car les auteurs qui, sur 2000 ans, ont repris ou cité Magon sont très nombreux. On ne le sait pas parce qu'en général, il ne cite pas Magon lui-même, mais un traducteur de Magon, on ne se rend pas compte. Donc Magon est le symbole de la puissance de la Tunisie antique et l'auteur de la première encyclopédie du monde. Cette encyclopédie fut une révolution dans le monde antique. On y va où l'agriculture tenait, écono... tenait une place économique prépondérante. L'État qui maîtrisait les travaux de la terre, et malheureusement c'est bien d'actualité maintenant, et des champs, le cycle des ouvrages, la qualité des récoltes, le bien-être des troupeaux, la multiplication des cheptels et la médecine vétérinaire maîtrisaient le monde. Carthage a maîtrisé le monde parce qu'elle était une maîtresse en agriculture, c'était le summum. Elle assurait opulence et richesse. Et c'est la source de cette opulence et richesse de Carthage que jalousait Rome et qui fait tout pour se l'approprier. D'où le fameux Dalanda Est Carthago. On y va. Donc l'encyclopédie de Magon a inspiré, c'est une saga, c'est une saga universelle qui va des auteurs latins de la fin de l'Antiquité au début de l'ère chrétienne. Varon, Columel, Pline l'Ancien, Auteurs arabes, persans, du haut Moyen-Âge, les agronomes andalous comme Ibn Awem qui citent les compilateurs de Magan tout en semblant ignorer son existence. Et cela va jusqu'à la Renaissance européenne. L'agriculture française elle-même s'en est fortement inspirée. Il suffit de consulter Olivier de Serre, agronome français du XVIe siècle, pour se rendre compte de l'emprise intellectuelle et scientifique de Magon pendant des siècles sur l'agriculture de l'époque. L'agriculture de Magon a dominé le monde pendant 2000 ans, bien que celui-ci soit totalement occulté. Et pourtant, son savoir-faire est devenu patrimoine mondial appartenant d'autorité à tous. On y va. Voilà le voyage de l'encyclopédie de Magon. Elle est partie de Carthage, traduite en, dans un premier temps en latin. Elle a été à Rome, traduite aussi en grec au même siècle, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Elle a été à Byzance. Et de Byzance, 
elle a été transmise aux Arabes. On, on y va. Ensuite, deuxième voie de transmission de l'Orient, du Moyen-Orient, elle rejoint l'Afrique du Nord, elle retourne, elle va en, en Andalousie, et là, c'est les agronomes andalous. D'accord Donc j'ai essayé, ça c'est un schéma que j'ai fait moi-même, donc Magon de Carthage, traité d'agriculture en Punique, je ne comprenais pas. Il y avait un problème, il fallait qu'on résolve ce problème. Destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ, deux types de voies de, tra tra de, de transmission, la traduction latine par Decimus Felsilanus, la, tra la traduction grecque par Cassius Dutique. On y va. Cinq compilateurs latins, un traducteur direct Decimus Silanus, cinq compilateurs grecs, un traducteur direct Cassius Dutique, quatre compilateurs syriaques et arabes, deux compilateurs français à la Renaissance. Il y a beaucoup de matières de recherche, on peut travailler sur des générations. Les latins, eux, citent directement Magon, et les grecs et les arabes citent le traducteur Cassius Dutique en le nommant Cassius. Donc je ne vais pas tout vous refaire, là c'est juste pour vous dire, Decimus Silanus, Cassius Dutique, donc des, des, par ordre chronologique, les auteurs latins, Là, ça, vous pouvez les lire, ils sont disponibles, ils sont sur le net, ils sont dans les librairies. Vous avez Varon, Virgile, puis l'ancien Columel. Vous avez Varon qui dit « Le plus en réputation de tous est Magon de Carthage » qui a écrit en langue punique et renfermé dans 28 livres tout ce qu'il y avait avant lui et par. Ça est là dans différents ouvrages. Ensuite, un Vindicianus, qui, un Vindonius qui est de Beyrouth, le Paladis Rutilus que vous pouvez lire, le Pélagonus, c'est de la médecine vétérinaire, Végès aussi, Koutama, qui s'est inspiré de Magan et, et il a été rédigé en syriaque, puis ensuite rédigé en arabe par Abdel Wahshir, et le Cassianus Bassus. Alors lui, c'est le Pilot. C'est l'ouvrage clé. Viens là. Il me suit pas. Allez. Encore. Encore. Voilà. Cassianus Bassus, auteur des géoponiques ou éclogues, en 20 livres. On sait que le Cassius du Tic, il a, il a résumé en 20 livres les 28 livres de Magon. Donc, ce, cet ouvrage-là a été repris en grec, en arabe, en latin, puis en français sur plus de 1000 ans. En réalité, c'est la traduction des 20 livres de Cassius du Tic. Elle existe. On peut la lire et elle est là. Regarde. Donc, par contre, chez les Arabes, ça a été un grand cafouillage. C'est-à-dire que comme ils ont traduit chacun de leur côté le, le, le Cassianus, ils lui ont donné des noms différents, des noms d'auteurs. Ça peut être Cassinus, ça peut être Castos, ça peut être Cassianus Bassus. Euh, Sergis Ben Heila a écrit Castos Ben Escoud al-Hakim. Ben Il y, y a même un exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque nationale de Tunis sous le numéro 18345. Une version arabe déchiffrée a été publiée et éditée par Beit al-Hakma sous le nom de Kitab Zara. Monsieur Bouraoui n'a pas compris que c'était en fait Cassius du type. C'est-à-dire, il y a de quoi en perdre son latin quand on démêle les noms des différents manuscrits. On se dit, mais il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. On y va. Constantin César, lui c'est un empereur, donc c'est un empereur byzantin, érudit de Constantinople. Il a ordonné, donc, la compilation du Cassianus. Regardez ce qu'il y a sur la page de garde de ce livre qui est traduit en latin et, et, euh, et qui date, donc c'est un livre du, 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 du 16e siècle, il est écrit Cassi Dionysi Uticensis, c'est-à-dire Cassius Dutic, le médecin qui a traduit Magon en grec. Il a été traduit jusqu'en 1543. Et attendez, vous allez voir en plus pire. La traduction latine, elle a eu deux éditions. Une édition à Lyon, qui respecte le nom de Cassius Duty, et une édition voilà, en, à, à, en, en Suisse, qui supprime complément, complètement le nom de Cassius Duty et qui met Constantin César. Bien donc, c'est le même ouvrage qui a, été, qui a deux versions dans deux périodes différentes. On y va. Machu, machu, machu. On va aller plus vite. Donc, retourne, retourne en arrière. Là, c'est bien. 
encore, retourne encore. Donc, nous avons jusqu'à la fin, jusqu'à Olivier de Serre, seigneur du Pradel, l'agronome français, qui traduit donc l'ouvrage en français des géoponiques de Cassius du Tic. On y va. Jean Ruel, c'était euh, un... Vous savez, il y en a tellement que vous allez vous perdre. C'est très compliqué. J'ai essayé de résumer au maximum. Là, vous avez une recette vétérinaire de Magon sur l'asthme du cheval. William écrit, c'est un texte qui date du, de la Renaissance, où vous voyez vétérinaire médiciné, c'est du latin, il y a écrit Mago Carthaginensis. C'est-à-dire que jusqu'au XVIe siècle, on reconnaissait Mago. Donc moi j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle De Mago à Dorvo, sur la trace, j'ai pris une des 66 citations de Mago. C'est une préparation médicale à usage vétérinaire depuis Magon de Carthage jusqu'au Dorvo. Le Dorvo, c'est un manuel d'officine, c'est-à-dire un manuel du pharmacien. Où vous retrouvez la même, euh, la même recette vétérinaire de Magon. Celui-là, c'est un ouvrage, le dernier ouvrage d'Olivier de, 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 de Serre, donc inspiré des géoponiques, qui a influencé jusqu'au 19e siècle l'agronomie fr française. Il en sera fait 25 rééditions et la dernière date de 2001 aux éditions Actes Sud. On y va. Nous voilà donc avec pas moins de 17 compilateurs de Magan, de moins 146 avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle, depuis Decimus Silanus et Cassius Dutique à Olivier de Serre. La liste est très longue, fournie et consultable, c'est-à-dire que vous pouvez, on y va, vous pouvez la consulter. Les sources, l'Insit Magan directement ou Denise Dutique, et ben, ah ouais, le, ne cite pas Magon, mais cite son traducteur. On y va. Le plan. Alors, le plan de l'encyclopédie de Magon, c'est très intéressant. Parce que pour approcher cette œuvre, il faut imaginer le plan d'un ouvrage, en 28 volumes, écrit en punique, 4 e siècle avant Jésus-Christ. Pour nous, ça représente une volumineuse encyclopédie. On pense que c'est rébarbatif, peu pratique, mais au contraire, c'est un plan didactique et très clair. Et le même plan et retrouver, on y va, Columé, Géoponique, Kitab el Fila Haroumir, Abel Awem, Olivier de Serre, j'ai tout lu. Ils ont tous le même plan. Ils reprennent le plan de Magan. Je sais. On peut imaginer toujours le même au fil du temps, en parcourant tous ceux qui l'ont suivi et qui s'en sont inspirés. Et j'ai été étonné en lisant Columé et Abel Awem de découvrir l'extrême commodité et modernité de leurs, ou... de leurs ouvrages mis à disposition des propriétaires terriens. L'agriculteur l'agriculteur doit être à même de superviser les travaux de la ferme et des champs, de choisir son terrain, de choisir son cheptel, de choisir ses dates, ses arbres, la date des plantations et l'endroit propice à la culture, de l'irrigation, invention du goutte à goutte, du choix de la qualité de l'eau, de protéger sa récolte, de la conserver. Il faut savoir conserver nos récoltes. On ne va pas mettre le blé, on ne va pas jeter notre blé. Il faut le garder. De, de, dans de véritables celliers ou Beit el Moun en tunisien, de la transformer. Il vous donne des recettes de cuisine, de conserve de légumes et de fruits. Il vous dit comment conserver les grenades. De choisir son personnel. Il faut choisir son personnel. Il faut soigner ses animaux en véritable vétérinaire et même d'avoir des notions d'astronomie pour être capable de gérer un calendrier climatique et un calendrier annuel des travaux champêtres. Sinon, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on doit planter, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit semer, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit tailler, on ne sait rien. Son apport en commodité fut rationnel. Magon vous offre un planning des, tra des travaux agraires. Il améliore le travail quotidien, mensuel et annuel du propriétaire terrien. Et il cite les mois de l'année, qui sont au nombre de douze. Rappelons que jusqu'à la réforme de Jules César en 46 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire cent ans, un siècle après la chute de Carthage, l'année romaine avait dix mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec dix mois en agriculture On a des, des saisons de trois mois, on a quatre saisons. Ça ne peut pas marcher. Et je ne sais pas comment se retrouver les Romains pour, pour planifier leurs travaux. Le nom des mois de l'année sont évoqués avec des travaux relatifs à chaque mois. Ce calendrier est solaire, il n'est pas lunaire. 
Pour moi, ça ne marche pas un calendrier lunaire en agriculture. Les mots apportent encore dans le récit des compilateurs les noms latins ou syriaques. On ne retrouve plus les noms puniques. J'ai essayé de retrouver les noms puniques, j'espère que je vais y arriver. Ils sont oubliés. Ça y est, j'ai bientôt fini. J'ai encore trois ou quatre slides. Donc, il décrit les outils agricoles. Il parle du moujab. Le moujab, euh, traduction de Clément Mullet. Voilà, ça c'est Mlaoué. Il donne les douze mois. Ça, bon, ils sont fidèles à notre calendrier Ajmi. La particularité du plan des ouvrages consultés, c'est la constance. 17 versions où les mêmes conseils sont retrouvés avec un dénominateur, allez-y, avec un dénominateur commun, <coughs> Magon. L'olivier est sauvage, on a dit que l'olivier est traité avec les arbres fruitiers et la grève. Mais c'est l'olivier sauvage qui est, qui est le zabou, Jean Berber. Il est très spontané et très présent, très ancien encore, 4000 ans et très dispersé en Tunisie. C'est l'arbre africain par excellence présent sur tout le pourtour méditerranéen. Ça y est, on y va. Donc, le, la greffe, euh, l'usage de planter sur les oliviers sur les coteaux, c'est pas la peine, ça vous le trouverez partout, même sur Internet. Les conseils, les citations de Maïgon concernant les oliviers. Mais la, fa la, la façon de creuser les trous. Si chose se peut, on creuse les trous assez longtemps à l'avance pour qu'ils se tapissent d'une couche épaisse de gazon. Un an à l'avance, il fait un trou. Et re, et, et, il essaye de, de, de calfeutrer le trou pour retenir l'eau des pluies. Voilà, ça c'est une villa punique découverte à Gamart en 1967. Euh, Mégara de Carthage, dans une villa antique, c'est avant. Et donc on voit un entrepôt, là c'est le stock d'huile d'olive, puisqu'ils gardaient, ils avaient des silos. Dans les scènes, passer à la prochaine. Donc ça c'est un travail de Mounir Hunter, dans les scènes l'arabe de Ben Mandour, le verbe sabara signifie cacher, dissimuler. Le mot seul désigne le secret, les entrailles. Donc l'origine du mot, non avant, l'origine du mot silo, il y a la notion de dissimulation, le fait de cacher dans les entrailles du sol. C'est un très ancien mode de conservation des denrées alimentaires dans le monde libico punique Ça c'est une huilerie, on y va L'huile d'olive, elle est alimentaire, elle est médicale, elle est industrielle. Vous avez les lampes à huile, ça sert à, à s'illuminer quand même, à, à éclairage. Les, les, petits, les petits vases qui, qui sont retrouvés dans les nécropoles d'Europe, de, ou le cous, du 10e siècle. Voilà. Donc, euh, je vous apprends rien en vous disant que leur pandil, il est puni, qu'il est phénicien, c'est eux qui ont inventé le verre. Et que le surat nur ne se colle pas. Donc à Carthage, dédicace j'ai fini. À Carthage et à notre Tunisie, que ma modeste contribution puisse leur restituer ce qui leur appartient et puisse révéler à ses enfants les richesses insondables de leur histoire et la contribution de leur pays à l'expansion de la connaissance et de la culture de par le monde. La Tunisie aujourd'hui honore ses oliviers, ses aïtounes de la Paris, et chez nous, nos femmes travaillent toujours. Elle peut regarder, ma chère, l'olivier qui est plein d'olives. Et merci de votre attention, peuple des oliviers millénaires. Mach, mach. Allez, il y en a encore une. Merci de votre attention. Et vous avez la bibliographie. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps imparti.